Goedemorgen allemaal. Baie, baie welkom bij ons ochtenddienst voor ochtend. En ik um, hoop jullie gaan het samen met ons voor ochtend genieten. Ik, 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 ik zie niet zo so op die, op die scherm, is allemaal nou zo'n so klokje wat aftelt dan onder gewoonlijk. Als het zo so 10 seconden is, dan begin ik eerst op te stappen. Maar op voor ochtend is het zo'n so beetje kouder. Zo so ik zo 30, zo lang begin stap. Je weet, ik weet niet hoe lang het is. Het valt ons een beetje langer en als het kouder is. Zo so baie, welkom voor elke van jullie. En ik um, geloof en vertrouw daar echt dat elke van ons voor ochtend de ontmoeting ook zal met de Heer zal leven en de belevenis ook zal met ons zal beleven. Dat is het drie goed wat ik net voor ons wil, wil uitleggen. Eerst en natuurlijk is ons Makiti, uh, die kermis op die 9 augustus, dat is een woensdag, dat is een vakantiedag. En die middel van die week, so ek geloof nie, ons geloof nie, baie mense gaan, uh, gaan um, nog extra verlof inzet om weg te gaan nie, so dus kom ons die middelste dag van die week gekies het. Uh, dit is die 9 augustus, Alsjeblieft kom help vir ons, ons sal vir julle ook, um, nader in die tyd, ons nog so paar weke oor, sal ons vir julle precies sê, wat het ons nog nodig, en wat ons nog hulp en hande en so aan nodig, maar boek alsjeblieft so lang die datum. Dan die 23ste juli, dit is die eerste zondag nadat die uh, skole weer begin het, het ons een gesamentlijke eredienst hier so in die kerk gebouw. Uh, die ochtend gaan ons uh, Dominique John um, Matthews en dan ook Christen Vries sy bevestigingsdienst hier so in die gemeente hee. So die takkiesdienst en allemaal is, is die ochtend allemaal saam met ons hier so. Dan uh, winterhoop, jullie sal weet, uh, ons hartloop eindelijk al van die 1. juni af, uh, saam met Torings van Hoop, uh, die project Winterhoop en vir al met die kouwe wat ook nou kom in hierdie week, um, is daar een groot nood specifiek vir warm kleren en komberse, so uh, die van u wat ook nog uh, dit sal wil bring, jylle is welkom hierdie week om het by die kantoor te kom af, aflever. Dan uh, het ons die slechte nies ook ontvang hierdie week, dat um, Elsa de Prie skielik uh, aan een hartanval oorlede is, um, en so ons bid vir Pieter en vir die kinders, uh, Elsa's uh, rouwdienst is vanmiddag een hier hier so by ons in die gemeente, uh, maar kom ons dink asjeblief ook aan hulle in hierdie moeilike tyd. Ek gaan vraag dat ons ons oor sal toemaak en uh, dan vraag ons hier is een sien vir hierdie dienst. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie baie dankie. Dankie dat u een genadige God is. Heere, dankie dat u u self ook bemoei met elkeen van ons. Dankie dat u, Heere, vir ochend elkeen van ons volkom ontmoet. Heere, of ons vir ochend wat er emotie ook al ervaar, miskien dat kwaad is, of moeg is, of dat ek gefrustreerd is, of dat ek hartseer is, of moedeloos is. Heere, u kom ontmoet, elkeen van ons vir ochend. Dankie dat u dit dier die gees doen, dankie dat u dit dier die woord doen. Heere, dankie dat ons vir ochend op hierdie manier kan by mekaar wees. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Genade vir jou en vrede, van God ons Vader, die is sy Seen Jesus Christus, en ook die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan loof en prijs ons Heere met ons lofblok. Dankie Dion. Eenmaal later leef 
Lass die Feiern Arze dort und sonst für Jog bewe, Christus ist uns liebe. Hier ich lebe, so wird uns vergeben, ein Verlust von Dort. Und ich rot und fermen, geh uns beschermen, leder die Not. Und salt und die Eroier, und ich heil mit Blödskap lebe, und ich urge Vader, verheerlijk die zin, verliefde genade, verlossing en steun. Dat elk in wat glorie verloren mag gaan, per eeuwig voor om als verloste kan staan. Loof die Heer, loof die Heer, zang gelovig gesang. Loof die Heer, loof die Heer. Reis de heilige naam, hij kom uit genade ons zonde verzoen, dat ons om vrijmoedig ons vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o vader, ons leed, is niet de geklanke dier kinders gebied. Doch sien, i ons nood en verwoor ons gebed, oneindig i liefde wat i vir ons het. Loof die Heer, loof die Heer, sang geloofig gesang. Loof die Heer, loof die Heer, prijs die heilige naam. Hy kom uit genade, Ons zondes verzoon, dat ons om vrijmoedig ons vader kan noem. Jere, wanneer ons nou die Bijbel oopmaak, weet ons, Jere, u praat met ons daardier. Jere, dankie dat ons ook nou kon sing 
van liefde en deernis. En Heere, dit is waar ons vir ochend met mekaar gaan gesels. Heere, wil jy vir ons laai dier die gees? Dit is ons gebed in Jesus Christus' naam. Amen. Ons lees vir ochend Lukas 10 van vers 25 af. Jylle kan jylle bybel so lang daar oopmaak. Nou dit is een baie bekende gedeelte in die bybel. En die gevaar met een baie bekende gedeelte in die bybel is dat die mens vinnig dierom lees, mens mis, lees goeders mis of uh, jy, jy hoor daar ook nie iets wat die Heere vir ochend miskien uh, op een ander manier vir mens wil sê nie. So daarom wil ek vraag dat ons weer mooi sal luister na hierdie verhaal en mooi sal lees en, uh, en, en die Heere toelaat, die geest toelaat om vir ons vir ochend op een nieuwe manier uh, hierdie verhaal te kom oorbreek en uh, ook vir ons te kom, te kom leid daardoor. So kom ons lees van vers 25 af. Daar was een wetgeleerde wat aan Jesus een strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vraag, Meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, Wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Heere jou God lief he, met jou jylle hart, met jou jylle siel, met al jou kracht en met jou jylle verstand en jou naaste soos jouself. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself hand af en vraag vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in dier te sê, Toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers om aangeval. Hy het om kaal uitgetrek, om geslaan dat hy half dood bly le en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar een priester met daar die pad langs kom en toe hy om sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so het daar ook een lefiet by die plek gekom en toe hy om sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en hom na een herberg toe geneem om hom daar verder te verzorg. Die volgende dag haal hy twee minstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê... Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat on hom medeleie bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Nou ons ken hierdie verhaal van die barmhartige Samaritaan, Eindelijk al baie, baie goed. Ons, uh, ons leer het vir ons kinders, ons leer het um, al van kinderkerk daar af. Maar vir ochend hoop ek en glo ek dat die Heere vir ons op een nieuwe manier hierdie verhaal wil kom oorbreek. Nou, ek weet nie wie van julle um, het talk twee of drie boeties en sissies uh, wat um, as jylle op uh, reis gegaan het, miskien vakantie gaan het of so, uh, sê toe gegaan het, en uh, ons was drie kinders gewees, en uh, dan is ons, jy weet, allemaal achter in die, op die achterste sitplek, en dan sit maar redelijk beknop daar, nee. so dan maak ons nou reels voor die tijd, om te sê, hier so, is my plek, daar so, is jou plek, En dan wanneer jou vingerkie moest nou oorhaai, dan mama, papa, boetiese vinger is nou hier oor, sy, oor die leid gegaan. Ek onthou toe ons, um, toe ek vir supersport gewerk het as een student, het uh, supersport probeer geld spaar, en uh, dan sou hulle ons in, uh, in, uh, weet, in, in sharing rooms, in, in uh, uh, deelkamers insit. En dan moet ek nou saam met een vriend van my, op een dubbelbed slaap, en nou le ek ook die reels neer, al vooraf, ek, ek is baie lief vir jou, maar hier, ek sit sommer kissing daar in die middel, jy weet, um, en so is ons dan verlig, as, as uh, allemaal nou by die, by die reels hou, 
Die van jullie wat op maatschappijmotors rijdt, zal weet, um, dat is ook reels. Nee? Uh, je kan niet zomaar net enige plek in rij nie, noem maar, een, maar je kan ook niet iemand optel in de lift gee nie, nee? dat is reels. So ek denk, uh, voor iemand met een maatschappijmotor, als jij niet van uh, jy weet, uh, specifieke persoon hou nie, is het eindelijk een verlichting dat je dit als een verskoning kan gebruiken. Nee? Dit is een maatschappijkar, ik mag je niet optel nie, dat is reels, dat is een stuk verlichting. En ik denk, hierdie priester in Lefiet het ook verlichting beleef. Toe hulle hierdie man sien wat half dood was. Want dat was reels. Die reels het gesê, jy mag niet aan een lijk vat nie. Voor een priester of een Lefiet wat al voorbij stap en sien maar, is iemand die tekst sê vir ons wat half dood daar bly le. En die priester en die Lefiet ook gedink, maar jy weet, dit is ook een grensgeval, hulle gaan nie nou nabij gaan nie, hulle weet nie of hy ook levendig uh, of dood is nie, ek gaan nie daar kans vat nie. Want als een priester of een Lefiet dit gedoen het, was hulle onrein. En kon hulle nie hulle dienst doen in die tempel, uh, voordat hulle weer een sekere stel ander reinigingsrituele moes doorgaan nie. So, ek, ek is redelijk seker, hulle sou verlig gewees het, Want die reels, die wet van Mooses, het hulle beskerm. Hulle hoef het nie te gedoen het nie. So eindelijk in hulle kop, en wanneer die wetsgeleerde, wat hierdie vraag vir Jesus vraag, Jesus hoor uh, hierdie story vertel, dan sal die wetsgeleerde ook gedink het, maar hierdie priester en hierdie lefiet het die rechte ding gedoen. Hulle het ver langs voorbij gegaan, hulle het gedoen wat die wet van God sê. En dan lees ons van die Samaritaan. Nou, ons het al baie keer gehoor, dat die Samaritane en die Jode nou nie rarig ooghaare van mekaar gehad het nie. Die beste voorbeeld om, om hulle verhouding met mekaar te beskryf, is wanneer ons vir Julius en vir Steve in die cellekamer sit en sê, kan jylle moet nou maaikies maak. Hulle verskil ten opzichte van kultuur, van taal, van godsdienst, van politiek, Alle verskil op grond van alles van mekaar. So wanneer hierdie wetsgeleerde, hierdie story van Jesus hoor, en hy hoor die oomlik, Jesus Samaritaan wat in hierdie story opkom, het daar ouwens, het hy waarschijnlijk, um, weet, sy, sy oogharen begin lig, en hy, hy, hy weet, begin verdedig en draak, want hulle kom net nie met mekaar oor die weg nie. En dan wanneer die Samaritaan na hierdie auto stap, dan sal hierdie wetsgeleerde waarschijnlijk gesê het, ja, typisch Samaritaan. Weet, hy, hy kom in die reels na nie. Hy weet, hy mag nie na die persoon toe gaan nie. En kyk nou wat maak hy. En dis ook om die jode, het eindelijk die Samaritane, hulle, hulle het aan hulle gedink as honde. Letterlijk, hulle het hulle honde genoem. So, hierdie um, wetsgeleerde het, het waarschijnlijk gedink, ja, dit is typisch Samaritaan. Oortree die reels. En dan vertel Jesus, Hierdie Samaritaan sy verhaal en hoe, wat hy gedoen het daar so. Nou die Samaritaan kom nie daar en kyk eers of hy die ouwe sy id boekie kan kry nie. Om te kyk, is, is hierdie ou, jy weet, is hy, is hy die selle kultuur as ek? Is hy die selle bloedgroep as ek? Hy soek hier vir sy medische fondskaart om te kyk, maar jy weet, hoe gaan ons hierdie ou nou help nie? Hy help hom. Hy tel hom op sy rijdier. Hy versorg hom in een herberg. Hy sê vir die herberg eienaar of die gasthuis eienaar, as dan nog onkoste is, sal ek jou terug betaal, wat ook al daar is. Hierdie ou was ook op reis gewees, vertel Jesus in die story. So hy het, hy het sy planne verander om hierdie ou te help waarin hy ook al op pad was, want daar was nou nie WhatsApp daai tyd, wat jy gauw vinnig net een WhatsApp kon stuur en sê, hoor jy so, ek sê gauw bezig met hierdie ding, um, ek gaan later by die huis wees, of ek gaan later by my plek wees, want ek op pad is nie. Hy cancel al sy goed, en hy help hierdie ou. Dat is twee goed, wat met hierdie Samaritaan gebeur, 
in die story wat ik denk belangrijk is. Die eerste ene, het lees ons daar, dat hij het hier die persoon wat daar geleed, innig jammer gekry. Dit is die eerste ding wat hij in zijn binnenste gebeur het. Hy het gesien daar is nood, hy het gesien iemand het hulp nodig, hy het die persoon innig jammer gekry. Dit is die vertaling wat, wat ons hier so lees. Die oorspronkelijke woord in die Grieks is die woord splag niet zo so mij. Nou dit is niet een vloekwoord nie. Dit is een werkwoord wat beteken, letterlijk beteken, om jou hart te breek voor iets of iemand. So hierdie Samaritaan het gesplag niet zo so mij. Zijn hart het gebreek toe hy hierdie persoon sien wat daar le. En dan gebeur daar nog iets. Hij bewys medelije aan die persoon. Uh, ons kan het ook vertaal met deernis. Ons kan het vertaal met, hij was barmhartig ten oor die persoon. Hij het iets gedoen, nadat hij hierdie belevenis gehad het, dat hij hierdie persoon innig jammer gekry, dat zijn hart gebreek het vir hierdie persoon. Nou ons vertaal die woord met, uh, met deernis of met medelijen bewijs, maar die oorspronkelijke woord wat daar gebruik word, die Arameese se woord daar, is die woord regim. Nou regim beteken letterlijk baarmoeder. Nou, ik wil hee, ons moet, ons moet die, uh, die significance van wat hierdie woord beteken vir ochend oor. Baarmoeder. Een baarmoeder is een plek waar, waar daar groei kan plaasvind, waar daar verzorging kan plaasvind, waar daar um, lewe kan plaasvind, waar daar um, kan floreren kan plaasvind. So wanneer Jesus sê, hierdie ou, hierdie Samaritaan het, het die ander persoon ge, gereem, beteken het, hy het vir hom een ruimte geskep, hy het nie net gesê, maar ek gaan net vir jou bid, of jammer om te sien hoe dit met jou gaan nie, hy het vir hom een ruimte geskep, waarin hierdie persoon verzorgd kan word, waarin hierdie persoon kan groei, waarin hierdie persoon weer lewe en floreren kan beleef. En is baie belangrijk om dit vir ochend te hoor, Hoeveel keer in ons eie levens sê ons vir mekaar maar en ons doen die rechte ding. Ons doen die rechte ding as ons het sê. Ek gaan vir jou bid. Jy is in my gedagtes. Maar Jesus wil dier hierdie story vir hierdie wetsgeleerde maar ook vir ons vir ochend sê aan ons liefde vir God en ons liefde vir naaste gaan het meer as oor net die reels na te kom. Want die priester en die leviet het die reels na gekom. Dit gaan meer. Daar, daar moet gereen plaas vind. Daar moet ruimte geskept word waar mense kan floreer, kan groei, verzorging kan krijgen. Nou, ons gemeente is in een baie bevoorrechte positie waarin ons verklomp mense, nie net in ons eie gemeente nie, maar in die rest van die stad, op een manier verzorging kan gee. Kos en kleren en al die goeders. Maar als ons hierdie story vir ochend recht verstaan, dit wat Jezus hier vir die wetsgeleerde probeer sê, dan moet ons vir mekaar sê, verwacht die Heere meer van ons. Ons doen die rechte ding om het te doen. Maar dan moet er ruimte geskep word waar daar meer verzorgen, meer floreren, meer leven in oorvloed kan plaasvind. En ons kan nie dit doen als ons hart nie eers gesplag nie so maai het nie. Ek denk die meeste van ons, en in my eie geval, beleef, het, beleef ek het ook. Ons harte het hard geword. 
vir die nood in die wereld. Hierdie week, week, miskien die afgelopen twee weke, weet nie wie van julle het gesien het, maar die robot wat ons, ek nie gaan my, my richting nou hier recht kry, wat nou net hier so um, op die hoek van Reiten weg en, en Gilles van der Wallis, is daar een man wat penne verkoop, en hy het syke kaartjies ook wat hy uitgee. En die afgelopen twee weke het ek, ek ry net voorbij. Ek het nie eens die ouse naam gevra nie. En ek dink, ons harte het hard geword vir die hoeveelheid nood wat al in, nie net in ons omgeving is nie, maar wat al in die wereld is. Als een vrou wat een Facebook page het, die Facebook page sy naam is iets soos um, her name is, his name is. En, en die vrou het gegaan en mense wat op straat bly, mense wat by, by robots is, of uh, mense wat um, in die bos slaap, het sy uh, met hulle toestemming, een foto van hulle geneem, en dan hulle story by hulle gehoor. En dan het sy dit op Facebook gesit. Met die idee dat, ja, mys kan nie, altyd die persoonse lewe verander, of amalse, perso- amalse levens verander nie. Maar jy kan, die een persoonse story te vertel, die sy naam te ken, bring jy een stuk menswaardigheid na die persoon toe terug. Ons harte het hard geword. As jy die story van een pa, sy sien, was gestremd. En sy geseen was in een gestremde school gewees en met die prijsuitdelingsaand sit al die ouwers daar en, uh, en die pa kom op die verhoog en die pa vraag vir die mense hier so wat sit en luister waar is Godse genade in sy seense lewe? My seen praat nie soos ander nie. My sien kan nie die goeders doen wat ander kinders doen nie. En toe sê hy, hy sien die genade van God in hoe ander mense optree ten oor sy kind. En toe vertel hy die volgende story. Hy sê hy en sy sien het gaan stap daar in Amerika, het hulle, um, het hulle gaan stap en hulle, daar was een, hulle het moest van die parken waar die kinders dan nou uh, baseball speel, of hulle speel um, f- hierdie American football, of wat ook al, en hierdie klomp seens was bezig om baseball te speel, en uh, hy vraag toe vir sy pa, pa, dink, dink pa, hierdie, hierdie uh, kinders gaan my laat saam speel. Nou weet sy pa, as hy sê nee, dan gaan hy sy seen te leerstel. As hy gaan sê ja, dan weet hy, hy weet sy sien, gaan het hy kan doen nie, en dan gaan hy in elk geval teleergesteld wees, en hy dacht toe maar, kom ons gaan na die seens toe, en ons gaan vraag vir hulle, of hy nou maar kan saamspeel, en hulle stap na die, na die, na die klomp seens toe wat speel, en hulle vraag toe, maar kan hy saamspeel, en hulle kom so by mekaar, en, um, want dit was nou, een naai doodsnikke van die game gewees, as jy nou in termen van krieke dink, dit is die laaste over, jy weet, daar is miskien nog so een of twee palkies oor, uh, jy weet, jy, jy kort so 12 loopies om te wen, dit is, dit is, dit is um, crucial, crucial tyd van die wedstrijd, en hierdie sien sê toe maar, kom ons laat om speel, kom ons laat om somme kolf, en hierdie sien, vat hoe die kolf, hy kan amper eens die kolf vasthou nie, En die ou wat vir hom gooi, gooi toe so medium spoed. En die ouwkie krij nie, is die bal raak geslaan nie. Tweede ene, probeer hy so bykie stadiger gooi, laat die ouwkie dit net daarom kan raak slaan, en hy slaan weer mis. En nou is het two outs, nee? so met baseball krij jy mos, um, as jy, of twee strikes, as jy a derde strike het, dan is jy uit, en dan verloor hulle die wedstrijd en is die laaste bal, en die bouwler stap somme so halfpad nader in die kries af, en daar kom iemand anders 
om vir Shaya te help om hier die bed vast te hou. En die ou gooi so onder arm bal. En die ou slaan toe so saam met Shaya en hulle slaan toe die bal raak en die bal rol, nie baie ver nie, maar hy rol. En nou sê hulle vir Shaya, hardloop, hardloop, jy moet daar na die eerste buis toe hardloop. En um, Shaya hardloop toe so lang so en toe. Nou weet hulle die veldwerkers, maar as hom gaan uitgooi, dan sit uit en die game is voorbij. En hy gooi toe sommer so ver behoor, dat Shaya by die eerste buis kan uitkom. En toe sê hulle vir hom, hardloop tweede buis toe. En toe hardloop hy tweede buis toe. En toe sê hulle vir hom, hardloop derde buis toe. En toe hy by die derde buis kom, toe kom die hele span by mekaar. Hulle sit vir Shaya, boe op hulle skouwers, en hulle hardloop saam met Shaya huis toe. Dit is wat gebeur, as jou hart splag nie so mooi. Daai seens het Shaya sy lewe in daai oomblik verander. Maar vir oogend vir myself en vir jou die vraag vraag. Sel een vraag wat hierdie wetsgeleerde aan Jesus gevraag het, wie is my naaste? En as jy mooi lees, gee Jesus nie een antwoord vir hierdie wetsgeleerde nie. En Jesus doen het in die Nieuwe Testament, gaan, as jy mooi gaan lees, doen het dit nooit nie, want hy wil hee, die persoon moet self by die antwoord uitkom. En Jesus vraag vir hom daar op die einde, maar wie denk jy is die naaste? En hy antwoord toe, die een wat aan hom medelijde bewys het. Vir ochend wil ek die selwe vraag vraag, miskien net so bykie op een ander manier, vir elkeen van ons. Wanneer laas het jou hart gesplag niet so mooi? Wanneer laas het jou hart gebreek vir iemand of vir een specifieke saak of vir een specifieke persoon? Wanneer laas het jy, was jy soos een baarmoeder vir iemand waar jy verzorging gebied het, waar het vir jou meer gegaan het as net oor ek sal vir jou bid, Want die laas het ons rarig vir iemand een ruimte geskep, so dat hulle leven kan verander, kan groei, kan floreer. Want om God lief te hee, en om jou naaste lief te hee, beteken dat ons oor die grense soms moet gaan. Al is daar reels, wat sê nie, hy mag nie. Want ons liefde vir God, en ons liefde vir ons naaste, vooral meer. Het vooral meer. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ons vir ochend hier die baie bekende verhaal op een ander manier kon hoor vir ochend. Heere, dankie dat u met elke van ons kon praat het. Heere, en ons allemaal weet dat ons naaste begin by die persoon wat vir ochend langs ons sit. Ons man, ons vrou, ons kinders. Heere, vir wie ons graag verzorging wil bied. Heere, vir wie ons graag ons harte wil breek. Vir wie ons graag liefde wil bewys. Liefde wat vergewe en liefde wat genade het. Maar Heere, jy stier ons ook uit na mense wat oor ons pad kom, by die werk, by die school, ons vriende, jyre, om ook een baarmoeder vir hulle te wees. 
Jere, geef vir ons die hart, die rechte hart, om dit te kan doen. Dit komt bid ons en dit komt vir ons net in die naam van Jesus Christus. Amen. Je hebt nog geleentheid om Jere te dien met jou. Heere, dankie met ons, uh, dat met, met die volgende lied, die laatste lied wat ons sing, dat hy ook vir ons een verzorger is, en dat sy liefde, sy genade ook uh, vir elkeen van ons is, en, um, en dat Jesus die net sy hart vir ons gebreek het nie, maar dat hy sy lichaam aan een kruis ook vir ons gebreek het. So kom ons staan en dan sing ons die laatste lied. Laat ek mens engle tale, maar is nie uit liefde nie. Is my woorde hal symbole klanke, sonder melodie. Al kan ek geheim uitle, berge dier geloof versit. Of al het ek al die kennis, Sonder liefde is ek niks Sonder liefde is al my gaves Al my huiver, my nie baad Nee die liefde onbaadsuchtig Bly oorwin met God die kwaad Want recht kan dit nie verdra Dit is my die waarheid bly Dier vergifnis op verwachting Kom die 
Beste an uns frei. All die tolle Prophesie mit die Zeit handelt für mich. Nee, die Liebe, die Vollmachte kommt, in Saal für altijd blij. Want geloof geht trots in Richten, na die Zukunft reicht die Wort. Liefde sind leid die Grootste, Liefde sei die Liebe Ik wil uitstuur met diezelfde woorden waarmee Jezus die wetsgeleerde geantwoord heeft. Gaan maak jij ook zo. So. Amen.